à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sport cyclisme, on va s'intéresser au Critérium du Dauphiné 2020. La dernière vidéo s'était intéressée vraiment au profil de chacune des étapes, les favoris qui pouvaient remporter chacune des étapes. On a vu que c'était un Critérium du Dauphiné euh, très euh, montagneux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à chacune des équipes et à chacun des coureurs. On va s'intéresser qui pourrait gagner quelle étape également. Donc on suivra en intégralité le Critérium du Dauphiné 2020. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tout cela, activer la petite cloche de notification. On suivra bien sûr aussi le Tour de France sous forme de vidéo avant course avec présentation de l'étape, qui peut gagner donc petit pronostic et des vidéos résumées d'étapes une fois que les étapes se seront déroulées donc euh, on va commencer avec AG2R la mondiale le leader sera le français Romain Bardet qui s'en va l'année prochaine chez Sunweb on fera aussi des vidéos Mercato donc vous pourrez découvrir tout ça Cherel, Cosnefroy, Galampin, Latour, Paris Peinte et Peter seront là pour accompagner euh, donc leur leader R ça veut dire réserviste on va pas faire de gros détails là dessus à part si on voit un favori en réserviste mais ce qui paraît euh, peu probable Cofidis, Guillaume Martin sera le leader, il a été très bon sur les routes du Tour de l'Ain, il a été plutôt performant sur le Monde Dénivelé Challenge, donc il a un bon état de forme, on verra ce que ça va donner sur le Tour, il vise un top 10, voire mieux, on verra ce que ça va donner. Il sera accompagné par Nicolas Hédé qui grimpe bien mais toujours un petit peu, euh, euh, enfin il est toujours un petit peu en dessous du niveau qu'il faudrait pour même aller chercher une petite étape, donc euh, c'est vrai que Nicolas Hédé on, on a beaucoup vanté ses talents, c'est un bon coureur, mais il est un peu juste pour aller chercher une victoire d'étape ou jouer un général. Il a été une fois très bon sur la Volta mais il n'avait pas réussi à, à, à garder le niveau assez longtemps sur une course de trois semaines tout simplement euh, Victor Lafay pas très connu Luis Angel Maté c'est un bon grimpeur espagnol qui vieillit mais qui est toujours performant il pourra accompagner Guillaume Martin Anthony Perez Pierre-Luc Perrichon et Stéphane Rossetto l'éternel baroudeur qui sera là pour animer la course chez la Direct Energy, on a Bonifacio, un sprinter. Pourtant, il n'y aura pas de réel arrivé au sprint. Mais il sera là peut-être pour préparer le tour, euh, pour pédaler un peu. Il sera accompagné de Calme Jeanne, Cousin, Grelier, Sicard, Soup et Taramay. Chez Circus Wanty Group Gobert, on a Yann Backlands. Euh, il ne jouera pas en général, je pense pas. Je pense qu'il jouera plutôt euh, tout simplement une victoire d'étape. Il sera accompagné par Doubé, Aking. Hermans, Lamerting, Meurice et Pasqualon. Xandro Meurice, il a les capacités de jouer un général sur un critérium du Dauphiné. Il sera un peu juste, un peu en dessous, un outsider, mais il peut, il peut jouer quelque chose. Chez Arkea, on aura Warren Bargill. Ça y est, on pourra enfin le voir au grand écran. On a, ça, il n'a pas fait beaucoup les courses de début de saison. Là, on va pouvoir voir Warren euh, pour voir son état de forme avant le tour. Il sera accompagné d'Anacona, Boué, les frères Quintana, Dayer et Nero. Nero Quintana qui a plutôt été bon euh, sur euh, ce début de saison avec euh, les courses qu'on a pu voir, Tour de l'Ain, euh, Mondénivé Challenge. Un petit peu en dessous de son niveau, mais il n'a pas encore atteint son pic de forme, je pense, et il se prépare plutôt bien. Pareil, Quintana, c'est un coureur qu'on annonçait gagner le Tour de France euh, une année, deux années, puis au final, il vieillit, puis il a toujours un petit peu le niveau un peu en dessous. Il fait que des podiums ou des top 10, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il aura du mal à gagner un Tour de France. Il n'est pas assez bon contre la montre et il a peut-être atteint déjà le maximum de son niveau dans sa carrière. Voilà. Diego Rosa et Clément Rousseau seront également là pour Arkea. Chez Astana, grosse équipe, Miguel Angel Lopez, euh, qui n'est pas très bon en ce moment, on l'a vu, il a été défaillant sur les courses qu'il a faites, là, il n'y a pas longtemps. Euh, il sera accompagné par Feliné, Fraile, Gorka Izaguirre, Maruel Kudus, Luchenko, Luchenko qui s'est blessé aussi euh, euh, sur, euh, je crois, oui, c'était Milan San Remo. Euh, il n'est pas non plus au pic de sa forme, hein. on, on l'a vu lâcher très rapidement dans les côtes et tout ça. Donc, euh, c'est pas terrible pour Astana cette année et Sanchez. Voilà. Donc sur le tour, est-ce qu'ils vont aligner Ils ont quand même eu Vlasov qui a remporté le Monde Nivelé Challenge. Est-ce qu'ils vont aligner Fulslang On ne sait pas encore trop. Ou Yon Izaguirre qui pourrait jouer un général. Ça reste à voir. Chez Baran McLaren, tout autour de Miguel Landa. Apparemment, il a un état de forme euh, génial euh, d'après ses équipiers, d'après plusieurs coureurs. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Miguel Landa qui est vraiment le leader cette fois. Il n'est plus équipier comme il a pu, pu l'être chez euh, Ineos ou chez euh, Movistar. Donc là, vraiment leader accompagné par Bilbao qui est très bon. Caruso, très bon en montagne aussi. Colbrelli, Sprinter, Maurich, Tunes, ce sont de bons grimpeurs. Raphaël Valls aussi. Donc là, on a une grosse équipe Bahreïn. Chez CCC, ça sera tout pour Fausto Masnada. C'est un bon grimpeur. Est-ce qu'il pourra être là pour le général Ça, on ne sait pas encore. Il sera accompagné par une grosse équipe. De la parté, Yann Hirt, Kochekov, Powell, Char et Vichyowski. Chez Labora, Emmanuel Bourman. Et bah lui c'est pareil, j'ai pas eu le temps de trop le voir sur les courses que j'ai regardées, il n'était pas dessus. Donc là ça va me permettre de voir son niveau avant le Tour de France. Il sera accompagné par Grosschartner, la petite pépite allemande Lennart Kamna. 
euh, Gregor Mulberger, Danny Hauss, Peter Sagan et Andreas Schillinger seront là également. Il euh, faut savoir que Sagan a privilégié cette année le Giro au Tour de France. Peut-être parce que le Tour de France est très montagneux cette année. Chez Edith Cashen First, on retrouve Rigoberto Uran qui a déjà fait deuxième du Tour. Euh, Hugues Carty, André, euh, Sergio André Sigita, Tanel Gangert. Donc là, on a affaire à quatre gros grimpeurs. Donc franchement, je, trouve, je crois que c'est une des plus grosses équipes euh, qui sera alignée tout simplement sur ce critérium. Parce que Uran, c'est un leader. Carty, ça pourrait, être un, ça pourrait être un leader. Il est un petit peu en dessous des autres peut-être. Igita, il a les épaules pour être leader. Kangert, il a déjà fait des top 10 sur les courses. Enfin, sur les grandes courses et les grands tours. Que euh, bon, voilà, c'est moins un grimpeur. Daniel Felipe Martinez, il fait partie de la génération montante colombienne. Et TJ Van Garderen, il avait été promis à une grande carrière. Finalement, il est plus équipier que leader. Chez FDJ, on retrouve euh, Godu, qui sera là pour accompagner Thibaut Pinot. Rechen Barres également. Duchesne, Kung, plus pour le plat, pour aider euh, Thibaut à, à se placer. Ludwigson et Madois seront là également. C'est pareil, FDJ, ils n'ont pas une équipe pour faire face à des Jumbo Visma ou des Ineos. Donc euh, sur le tour, ça sera compliqué. Hein, parce que, est-ce qu'ils pourront faire face à de grosses écuries Ça va être compliqué. Chez la Lotto Soudal, on n'a pas trop de gros grimpeurs. On a Karl Frédéric Hagen quand même. Zander Armé, De Wulf, Mers, Van Moor, Van Hook et Wallace. Quasiment une équipe 100% belge. Hein. Euh, Movistar Team, on a Henrik Mas, Dario Cataldo, Antonio Pedrero, euh, Samitier, Soler, Valverde, Verona, grosse équipe. Hein. Valverde, Soler, Mas, trois leaders. Qui sera le meilleur d'entre les trois On va pouvoir euh, le savoir une fois que la course aura démarré. Henrik Mas, euh, il a annoncé leader, mais il faut savoir que sur le Tour de France l'année dernière, il était un peu juste. Marc Soler, il a des fois été annoncé leader, mais il n'a jamais réussi vraiment à répondre réellement présent. Valverde, il vieillit. Il est bientôt la fin de sa carrière, il est toujours très bon, euh, mais euh, aller gagner un grand tour, ça paraît compliqué maintenant à son âge. Euh, Mickelton Scott, on retrouve Schulz, Adam Yetz, Bullwaker, Jack Egg, Damien Hausson, Darren Impey, Christopher Yul Jensen. Euh, c'est pas une des plus grosses équipes Mickelton qu'on peut voir, il euh, y, y a du potentiel. Il hein. y a encore Simon Yetz, Chavez euh, et encore bien d'autres. Euh, deux Senning Quick Step, Julien Alaphilippe, ça va faire plaisir de le revoir après sa deuxième place à Milan San Remo, il n'a pas réussi à doubler, mais il a été très bon. Casper Asgreen, Cavagna, De Klerk, Jungels, Knox et Van Sevenant. Chez NTT, on retrouve Roman Kreuziger, Michael Gaul, Domenico Pozzo Vivo, Boissonhagen, Valgren, Menches et Ben O'Connor. Une équipe, euh, bah, je pourrais pas juger de ses qualités parce que Luis Menches, c'est pareil, quand il était jeune, il était très bon. Euh, il jouait des, des top 10 sur des, le Tour de France ou des choses comme ça. Maintenant, il est un peu en dessous. Ben O'Connor, il est jeune, il est talentueux, mais il est euh, à un niveau qu'on ne peut pas dire jouer un top 10 ou jouer une victoire d'étape. Euh, Kreuziger, il est vieillissant, mais il a fait des très grandes choses dans sa carrière. Je pense que c'est une équipe un peu en deçà des autres, mais qui peut laisser place à une surprise. La Jumbo, bah, grosse équipe Jumbo, hein. Dumoulin, Roglic, Gezing, Van Aert, Krujweig, Kuss, Tony Martin, très très grosse équipe, hein. une des meilleures mondiales avec Ineos, hein. notamment pour jouer la victoire sur les grands tournes. Ineos, From, Bernal, Kachrovero, Kachovki, Sivakov, Thomas, Van Barl, euh, une équipe Ineos que je trouve euh, pas très performante cette année, From qui est pas dans sa forme encore, il va peut-être atteindre son pic pour le Tour de France, mais pour l'instant il n'est pas dedans. Bernal, on l'a vu, il était en dessous de Roglic sur le Tour de l'Ain. Kachrovero, il a été meilleur que From et Thomas, quasiment, sur le Tour de l'Ain. Kiatowski, euh, je ne l'ai pas trop vu. Sivakov, euh, on a lance leader, mais il est à chaque fois, il est un peu juste. Et Guerin Thomas, il est plus équipé que leader, après avoir fait quand même deuxième sur le Tour de France. Donc, euh, c'est euh, une équipe Ineos euh, qui est forte par rapport au nom qu'il y a, mais par rapport aux résultats cette année, aux performances, on n'est pas dedans. Quoi. Sunweb, on sera autour de Samomed, de Tich Benoud peut-être. Donovan, Hirschi, Andersen, Nicolas Roche et Yasha Sutterling seront également là. Chez la Treg, on a Egg, Ellison, euh, Juan Pedro Lopez Perez, Richie Porte, Skunj, Ries et Winning. Chez la UAE, Polank, Bistrom, Delacruz, Formolo, Christophe Marcato et Pogacar. Euh, Pogacar, attention à lui, c'est un jeune coureur et un prodige. Lui, il va falloir vraiment faire attention à lui dans les années à venir pour remporter un grand tour. BNB, et Vitel, Hotel Concept. On a Pierre Roland, Maxime Chevalier, Arnaud Courteil, Cyril Gauthier, Quentin Paché, Sébastien Schoenberger et Tom Yelte Slachter. Et Israël Startup Nation pour finir avec Dan Martin, André Greipel qui est plus aussi rapide au sprint que dans ses années où il était au top niveau, Hugo Steller, Dani Navarro, 
Christ, Nelands, Guy, Nive et Nils Polit. Voilà pour cette vidéo et cette présentation complète des équipes et des coureurs. On a essayé de faire le tour un petit peu de toutes les grandes équipes, de tous les grands coureurs qui sont présents sur cette course. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre en intégralité ce critérium du Dauphiné et le Tour de France qui viendra un petit peu après. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ciao